வந்து சென்னை புத்தக திருவிழாவில் ஞாயிற்றுக்கிழமை இன்று நடைபெற்று கொண்டிருக்கிற இந்த கருத்தரங்க நிகழ்வில் தலைமையேற்று ஒரு நல்லுரை வழங்கிய முனைவர் டி ஜெகநாதன் ஐஏஎஸ் அவர்களையும் மிக அருமையான சுவையான பயனுடைய கேட்ட சில நிமிடத்தில் நம்முடைய மனதில் மாற்றத்தை விளைவிக்கக்கூடிய உரை நிகழ்த்திய எழுத்தாளர் தமிழ்ச்செல்வம் அவர்களுக்கும் ஆக்சுவலாக ஒரு தோசைய திருப்பல நம்மள திருப்பிட்டார் அதை வெக்கம் கெட்டவங்களா இதையே தின்னு 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 இருந்தீங்களே ஒழிய இதை செஞ்சு கொடுத்தவங்கள பத்தி கொஞ்சமாவது யோசிச்சிங்களா அப்படின்னு ஒரு நிமிஷத்துல நம்மளை புரட்டி போட்ட யோசிக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் ஆனா எழுத்து பேச்சில் இருக்கிற வல்லமை அந்த வாசிப்பின் சிறகுகள் மூலம் நமக்கு புதிய வானம் வசப்படுவதற்கு வழிகாட்டிய தமிழ் செல்வனை நான் மீண்டும் ஒரு முறை பாராட்டுகிறேன் இந்த பத்தாசினுடைய தலைவர் அவர்கள் செயலாளர் அவர்கள் வரவேற்புரை நல்கிய எனது இனிய நண்பர் முத்துசாமி அவர்கள் செயற்குழு உறுப்பினர்கள் மிக நீண்ட நாளைக்கு பிறகு இவ்வளவு கூட்டமாக பல பேரை பார்க்கிற ஒரு வாய்ப்பு கிடைத்த இந்த நல்ல வேலைக்கு நன்றி சொல்லி எத்தனை விதமான கூட்டமே சேர முடியாதுன்னா பேச்சாளர்களுக்கு கூட்டமா வாழ்க்கைய கொரோனா மற்றவங்களை என்ன பாடுபடுத்துச்சோ தெரியாது பேச்சாளர்களை கம்ப்ளீட்டா ஒழிச்சிருச்சு ஏன்னா கூட்டம் சேர்ந்தாதான் பேசுவதிலேயே ஒரு ஆர்வம் இருக்கும் கூட்டமே சேரக்கூடாது அப்படின்னு அந்த சூழ்நிலை ஆனா இந்த கொரோனாவால எனக்கு ரெண்டு லட்ச ரூபா மிச்சம் ரெண்டு லட்ச ரூபா மிச்சம் பழைய பேண்ட் ஷர்ட் எல்லாம் இப்ப பொருத்தமா இருக்கு இப்ப பத்து வருஷமா வெளிநாடு போகும்போது கொஞ்சம் ஏதாவது வாங்கிட்டு வந்த காஸ்ட்லியான பல விஷயம் எல்லாம் வருஷா வருஷம் நாம வளர்ந்து கொண்டே போற காரணத்தினால போட முடியாம போயிடும் இப்ப எல்லா பழைய பேண்ட்டும் சட்டையும் பொருந்துறதால ஒரு ரெண்டு லட்சம் ரூபாய் குறைச்சல் இல்லாம மிச்சம் நான் அப்பதான் ஒரு வார்த்தை சொன்னேன் எல்லா சாபங்களுக்குள்ளும் ஒரு வரம் ஒளிந்து கொண்டிருக்கிறது என்பதை புரிந்து கொள்வதற்கு இது ஒரு வாய்ப்பு எல்லாமே வெறும் சாபமா இருக்கிறது இல்லை எல்லா சாபங்களுக்குள்ளும் ஒரு வரம் ஒளிந்து இருக்கிறது எந்த ஒரு செய்தியையுமே நாம சவுண்ட் கூட்டணும் சார் சவுண்ட் குறைவா இருக்கணும் குறைதான் நல்லா இருக்கும் எந்த ஒரு செய்தியையுமே நாம பார்க்கிற அந்த கோணம் என்பது ரொம்ப முக்கியம் ரொம்ப அழகா சொன்னார் கொஞ்சம் மரபணுவ பரிசீலனை பண்ணி பார்த்தா மனித இனம் எதிலிருந்து தோன்றி வெளியில வந்ததுன்னு பார்த்தா உலகத்துல பெரிய பேதங்களும் பெரிய சண்டைகளும் வருவதற்கான வாய்ப்பு கிடையாது ஏன்னா எல்லாருமே ஏதோ ஒரு ஆதிப்பொருள்ல இருந்து புறப்பட்டு வெளியில வருகிறோம் வருகிற போது பகமை அல்லது ஒருவருக்கு ஒருவர் எதிரான நிலைமை என்பது வேறு சில காரணங்களுக்காக உருவாக்கப்பட்டதுதான் அதை உணர்ந்து கொள்ள வேணும் அப்படின்னு சொல்லி அப்படி இப்படி டெஸ்ட் பண்ணா நாம சிம்பன்சிக்கு ரொம்ப க்ளோஸா இருப்போம் அப்படின்னார் ஒண்ணு டவுட் வேணா சில பேர் வாழைப்பழம் சாப்பிடற போது பார்த்தா கரெக்டா கன்ஃபார்ம் பண்ணிடலாம் நீங்க பெரிய ஆராய்ச்சி எல்லாம் கூட பெருசா நம்ம பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை ஒரு வாழைப்பழத்தை கையில கொடுத்தா போறோம் கரெக்டா அதே மாதிரி தான் அப்படின்னு போட்டோ எடுத்து உள்ள வச்சிடலாம் எதுக்கு சொல்ல வர நாம எல்லாமே இயற்கையினுடைய படைப்புகள் இயற்கையிலிருந்து புறப்பட்டு வெளியில வந்திருக்கிறோம் நான் படித்து என்ன ரொம்ப திகைப்படைய ஒரு புத்தகம் எப்படின்னு கேட்டா மனித ஜினோம் என்று பேராசிரியர் மணி அவர்கள் எழுதின ஒரு புத்தகம் அது அது படிப்பதற்கு முன்பு எனக்கு இருந்த பல பார்வைகள் அந்த புத்தகத்தை படித்த பிறகு எனக்கு மாறிவிட்டது அதாவது ஆக்சுவலா கொஞ்சம் பேசுவது கஷ்டமான விஷயம் மன்னிச்சுக்கங்க ஆனால் அதை பேசாம போக முடியாது எல்லாரும் எதையுமே சபிக்கிற திட்டுகிற கோபப்படுகிற பல விஷயங்கள் அது இயற்கையினுடைய ஆளுமையினால் நிகழ்கிறது என்பதை அந்த புத்தகத்தை ரொம்ப அழகா சொல்லி இருந்தார் இப்ப மேல் நாடுகள்ல கே மேரேஜ் எல்லாம் அலோவ் பண்ணிட்டாங்க லெஸ்பியன் மேரேஜ் எல்லாம் அலோவ் பண்ணிட்டாங்க ஓரின சேர்க்கையை ஒத்துக்கிட்டாங்க பல நாடுகள்ல ஆனா நம்முடைய மனோபாவத்துல பார்க்கிற போது இது என்ன அசிங்கமா இருக்கு அருவறுப்பா இருக்கு அப்படின்ற மாதிரி நம்ம வேற ஏதோ ஒரு உணர்வுல பேசிக் கொண்டிருக்கிறோம் அவருடைய புத்தகத்துல ஒரு நாலு ஐந்து பக்கங்கள் அதை பற்றி எழுதுகிறார் நீங்கள் அவர்களை நோவதால் எந்த பயனும் இல்லை அது மரபணுக்களில் நிகழ்கிற ஒரு நிகழ்நிலை அது மரபணுக்களால் தீர்மானிக்கப்படுகிறது அதற்கு நீங்கள் அவர்களை கோவப்படுவதாலோ அவர்களை ஒதுக்கி வைப்பதாலோ அவர்களை இகழ்வதாலோ எந்த நன்மையும் இல்லை 
விஞ்ஞான பூர்வமாக அவர்கள் அப்படி தயாரிக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் இயற்கை அவர்களை அப்படி உருவாக்கி இருக்கிறது அது குறித்து அவர்களுக்கான வாழ்கிற வழிமுறைகளை பற்றி நாம் ஆய்வு செய்ய வேண்டுமே ஒழிய அவர்களை குறை சொல்லிக் கொண்டிருப்பதால் பயனில்லை அல்லது அறிவறுப்பதால் பயனில்லை என்கிற ஒரு அறிவியல் பார்வையினை பேராசிரியர் மணியினுடைய மனித ஜினோம் என்ற புத்தகம் எனக்கு வழங்கியது அப்போ அறிவியல் பூர்வமாக ஒன்றை பார்க்கிற போது நம்முடைய அணுகுமுறை முற்றிலுமாக மாறிவிடுவதற்கான வாய்ப்பு இருக்கிறது அதனால் வரை நாம் கருதி கொண்டிருந்தது பிறகு மாறிவிடுகிறது அந்த புத்தகத்தில் அவர் இன்னொரு கருத்து சொல்லுகிறார் கற்றல் அறிவு கல்லா அறிவு என்று ரெண்டு வகையான அறிவு மனித குலத்துக்கு ஏற்படுகிறது இந்த கல்லா அறிவு என்பது என்னன்னு கேட்டால் மரபணுக்களின் மூலமாகவே வருவது இப்போ கரையான் புற்றெடுக்கிறது அது ஒன்றும் பாலிடெக்னிக்ல போய் படிக்கலையே சிவில் இன்ஜினியரிங் படிக்கலையே கரையான் புற்றெடுக்கிறது செலந்தி வலை பின்னுகிறது ஒவ்வொரு உயிரினத்துக்கு ஒரு விதமான ஒரு ஒரு நுட்பமான ஒரு அறிவு தானாகவே அமைந்திருக்கிறது ஒரு குச்சியை எடுத்துட்டு வந்து சில குருவிகள் கூடு கட்டுகிற போது அதை ஒன்றோடு ஒன்று பின்னி அதை ஒன்றோடு ஒன்று ஒட்டி அவ்வளவு அழகான கூடுகளை அவற்றினால கட்ட முடிகிறது அது எங்க போய் படிச்சது யார் சொல்லி கொடுத்தா எதோடு எதை எப்படி இணைக்கணுங்கிற விஷயத்தை எல்லாம் யார் சொல்லி கொடுத்தா இல்லையே அது இயல்புல இருக்கிறது ஒரு ஆச்சரியத்துல ஒரு பெரிய ஆச்சரியம் குயில் முட்டையிடணும் ஆனா குயிலுக்கு முட்டையிட்டு அடக்காத்து அது குஞ்சு பொறிச்சு எற கொடுக்க கூடிய பொறுமை கிடையாது இல்ல இயல்பு கிடையாது இயல்பு கிடையாது கோயிலுக்கு அதுக்கு இசையா பாட தெரியும் ஆட தெரியும் ஓட தெரியும் ஆனா புள்ள பெற்று வளர்க்க தெரியாது அது என்ன வெயிட் பண்ணுமா காகம் முட்டையிடுகிற பருவம் அது ஏற்படுகிற வரையில தான் முட்டையிடுவதை அது பொருத்தி வைத்துக் கொள்ளுமா அதனுடைய கூட்டில் கொண்டு போய் அந்த முட்டையை வைக்கணும் அப்படின்னு சொன்னா அதே பருவ காலத்தில் தான் முட்டையிட்டு கொண்டு போய் வச்சாதான் சரியா இருக்கும் அப்படின்னு காகம் இணை சேர்ந்து அந்த முட்டையிடுகிற அந்த காலகட்டத்தில் சரியா தான் முட்டையிட்டு காகத்தினுடைய கூட்டில் கொண்டு போய் வைக்கிது கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க இந்த திருட்டு புத்திய குயிலுக்கு யார் கத்துக் கொடுத்தா இது அப்படியே அவங்க உழைப்பிலேயே நம்ம புள்ள வளர்ந்துட்டோம் அவங்க சிரமத்திலேயே வளர்ந்துட்டோம் அப்படின்னு கொண்டு போய் அங்கே வைக்கிது இது பெரிய விஷயம் இல்லைங்க இதை விட ஒரு பெரிய ஆச்சரியம் அந்த முட்டையை காக்காய்க்க அடையாளம் தெரியாது தன்னுடைய குஞ்சா அதோட குஞ்சா எல்லாம் தெரியாது அடகாத்து அது வந்து அழகா குஞ்சு பொறிச்சிடும் குஞ்சு பொறிச்ச உடனே அது போய் உணவு எடுத்துட்டு வந்து எல்லாத்துக்கும் ஈக்குவலா தான் கொடுக்கும் குயில் குஞ்சுக்கு குறவா கொடுக்கணும் நம்ம குஞ்சுக்கு ஜாஸ்தியா கொடுக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரியான அக்கறை எல்லாம் அதுக்கு கிடையாது எல்லாத்துக்கும் ஊட்டம் இப்பதான் ஒரு பெரிய அற்புதம் இந்த காக்கா குஞ்செல்லாம் இருக்கிறதால நமக்கு சரியா கிடைக்கல இதுங்களை தள்ளி விட்டுட்டா நம்ம சௌக்கியமா இருக்கலாம்னு குயில் குஞ்சுகள் காக்கா குஞ்ச கீழே தள்ளும் காக்கா குஞ்சு ஒருபோதும் குயில் குஞ்ச கீழே தள்ளுறது இல்ல ஆனா குயில் குஞ்சுகள் காக்கா குஞ்ச கீழே தள்ளி விட்டுரும் அதை கொண்டு விட்டா நம்ம சௌக்கியமா இருக்கலாம் அப்படின்னு அந்த திருட்டு புத்திய அதுக்கு யார் கொடுத்தா சொல்லுகிறேன் அது உங்களுடைய சாதனை அல்ல உங்கள் திறமை அல்ல உங்களுக்கு போடப்பட்ட பிச்சை என்பதை தயவு செய்து புரிந்து கொள்ளுங்கள் இயற்கை உங்களுக்கு போட்ட பிச்சை உங்களுக்கு இயற்கை கொடுத்த பிச்சை உன் பாட்டனுக்கு பாட்டன் பாட்டனுக்கு பாட்டன் எவனோ ஒருவனுடைய அந்த மரபணு வழியாக வந்த ஒரு விஷயத்தை வைத்துக் கொண்டு எல்லோரையும் விட நான் உயர்ந்தவன் என்று பேசுவதில் அர்த்தம் இல்லை நீயாக ஒன்றை அடைந்தால் மட்டும்தான் அது உயர்வே ஒழிய மரபணுக்களின் வழி வருகின்ற அறிவு ஒரு அறிவே கிடையாது இயற்கையானது <laughs> உணர்வு எதுவும் இல்லை 
பட் நாம ஐந்து டைலாகா விட்டு விளாசுவோம் தாய் என்பதா எவ்வளவு பெரிய விஷயம் அப்படின்னு அதெல்லாம் ஒண்ணும் கிடையாது அது எல்லா மிருகத்துக்கும் உண்டு இந்த மிருகத்துக்கும் உண்டு அவ்வளவுதான் வித்தியாசம் ஒழிய ஆனா ஒண்ணே ஒண்ணு புள்ள ஏதாவது இன்னொருத்திய கல்யாணம் பண்ணிட்டா காக்காவையோ நாயோ பண்ணியோ சபிக்காது நம்ம அம்மா அள்ளி உடுவா பாருங்க சாப வேற ஜாதியில கல்யாணம் பண்ணிட்டா அந்த மாதிரி அல்ப புத்தி எல்லாம் நாய்க்கு கிடையாது அதை வேணா அப்படி சொல்லலாம் இவங்க பிளான் பண்ணி வச்சிருக்கிறபடி கல்யாணம் பண்ணாம யாரையாவது லவ் மேரேஜ் பண்ணிட்டோம் அந்த அம்மா வாடி உருவா போறாங்க பரம்பரையை சேர்த்து மொத்தமா அந்த மாதிரியான குணம் எல்லாம் நாய்க்கு கிடையாது அது வேணா பெருமையா சொல்லலாம் நான் எதுக்க சொல்ல வர மரபணுக்கள் வழியாக வருகிற இயல்பு என்பதை பற்றிய ஒரு தெளிவான ஒரு அறிவும் அதை கொண்டாட வேண்டிய அவசியம் இல்லை அதே சமயத்துல நாம் சொந்தமாக ஒன்றை அடைய முடியும் என்ற கற்றல் அறிவின் மூலம் ஒன்றை அடைய முடியும் அப்படிங்கிற ஒரு தெளிவும் நமக்கு ஏற்பட்டா இந்த கற்றல் அறிவுக்கான மூல காரணம் புத்தகங்களில் தான் அடங்கி இருக்கிறது என்கிற புரிதலும் நமக்கு ஏற்படும் ஏன்னா கற்றல் அறிவு வேற எங்கேருந்து வரும் யார் கத்துக் கொடுப்பா உங்களுக்கு எல்லா விஷயத்தையும் யாராவது கத்துக் கொடுத்துருவாங்களா புத்தகங்கள் தான் நமக்கு மிகச்சிறந்த ஆசிரியர்கள் நாம் பார்க்க முடியாத பல விஷயங்களை நமக்கு கற்றுக் கொடுக்கக்கூடிய ஆற்றல் உடையவை புத்தகங்கள் அதனால தான் வாசிப்பதன் மூலம் நாம் புதிய பல கருத்துக்களை பல புதிய சிந்தனைகளை பெறுகிறோம் நான் ஒரு முறை ராமாயணம் மகாபாரதம் இதெல்லாம் பேசிக் கொண்டிருக்கிற போது கோயம்புத்தூர் ஒருத்தர் ஓடி வந்து ஒரு ஒரு கேட்டு நல்லா பேசுறீங்க சார் பிரமாதமா பேசுறீங்க சார் எனக்காக ஒரே ஒரு உதவி பண்ணுங்க நீங்க ஓஷோ படிச்சிருக்கீங்களா அப்படின்னு கேட்டார் அப்பெல்லாம் என்னை பொறுத்தவரைக்கும் ஓஷோனாலே கெட்டா இருக்காது படிக்காமல் போயிருந்தால் முழு மூடனாகவே இந்த உலகத்தில் வாழ்ந்திருப்பேன் இன்னொரு புதிய பரிணாமத்தை நான் அடைந்திருக்கவே முடியாது எதை பற்றி சிந்திக்கிற முறையில நம்ம வேறு மாதிரி சிந்திக்க வேணுங்கிற தெளிவு நாம் நம்பி கொண்டிருக்கிற பல விஷயங்கள் வெறும் நம்பிக்கைகளை ஒழிய அவை அறிவுபூர்வமான உண்மைகள் அல்ல என்கின்ற ஒரு மிகப்பெரிய தெளிவு கண்டிப்பாக ஓஷோ படிக்கலன்னா கிடைச்சிருக்காது ஆனா அதே சமயத்துல ஓஷோட்ட குறை இல்லையா அப்படி எல்லாம் கேட்டா இருந்துட்டு போனா எனக்கு என்ன உடனே நம்மால் என்ன கேள்வி கேட்பா அந்த ஆள் நல்ல வரா அவர் மோசமான வரா அவர் இப்படிப்பட்டவரா அப்படிப்பட்டவரா ஆயிரம் கேள்வி கேட்பா நமக்கு அது சம்பந்தம் இல்லை எனக்கும் ஓஷோவுக்குமான உறவு வெறும் கருத்துக்கள் சம்பந்தப்பட்டதே ஒழிய கருத்துக்களுக்கு அப்பால் எந்த விதமான உறவுகளும் எனக்கும் அந்த மனிதனுக்கும் இல்லை இப்படி கருத்துக்களை பெற்றுக் கொள்வதற்கான புத்தகங்களை தேடுவது படிப்பது அந்த கருத்திலேயே நிராகரிக்க வேண்டிய பகுதியை நிராகரிப்பது கொள்ள வேண்டியதை கொள்ளுவது என்கிற ஒரு முதிர்ச்சி நமக்குள் ஏற்படுகிற போது மிகப்பெரிய மலர்ச்சி நமக்குள் ஏற்படுவதற்கான வாய்ப்பு இருக்கிறது அதனால நாம் வாசிப்பதை ஒரு மிகப்பெரிய வேள்வியாக செய்வதற்கு கடமைப்பட்டிருக்கிறோம் நான் வேள்வியாக என்று சொல்வது கூட ஒரு மரபு வழி சொல் அதை இன்னும் தாண்டி யோசித்தால் வாசிப்பு நமக்குள் ஏற்படுத்தக்கூடிய மாற்றங்கள் வார்த்தைகளால் அடங்க முடியாதவை நமக்குள் மிகப்பெரிய மாற்றங்களை ஏற்படுத்தக்கூடிய வலிமை உடையது ஒரு சொல் அப்படிங்கிற ஒரு சின்ன தலைப்பை எடுத்துக்கொண்டேன் இந்த ஒரு சொல் நிறைய பொருள் இருக்கு சத்தியத்துக்கு ஒரு சொல் பேரு ஒரே ஒரு சொல்லினால பல பேருடைய வாழ்க்கையே மாறி இருக்கு ஒரே ஒரு சொல்லினாலே பல நாட்டினுடைய வரலாறுகள் கூட மாறி இருக்கு அந்த சொல் என்பது எவ்வளவு தூரம் வலிமையானது மந்திரம் போல் வேண்டுமடா சொல் இன்பம் சொன்னார் மகாகவி பாரதி அந்த ஒரு சொல் எத்தனை விதமான மாற்றங்களை ஏற்படுத்தக்கூடியது மனிதர்களை அமைதிப்படுத்தக்கூடியது அதான் சொன்னேன் ஒரு சொல்லால் யுத்தம் வருகிறது இன்னொரு சொல்லால் முத்தம் வருகிறது ஏன்னா ஒரு சொல் என்ன செய்யும் சொல்ல முடியாது ஒரு சொல் எந்த விதமான மாற்றத்தை ஏற்படுத்தும் நம்மளால வர்ணிக்க முடியாது சாதாரணமான விஷயம்தான் ஐயா ரொம்ப சாஃப்டா இருக்கிறாரு அப்படின்னு சொல்றதுக்கு அவரு பசு மாதிரின்னு சொல்லி பாருங்க பசு மாதிரி அப்படின்னா பெசாம இருப்பா மாடு தான் அவரு பெரிய ஒண்ணு வித்தியாசம் இல்ல மாடுங்கிறதுக்கு பசுங்கிறதுக்கு ஒண்ணு பெரிய வித்தியாசமே கிடையாது மாடு மாதிரி அவன் யார் தெரியுமா மாடு மாதிரின்னு சொல்லுங்க ஊட்டிடுவான் இப்ப பசுன்ற சொல்ல பயன்படுத்துற போது பெருமையா நினைக்கிறது மாடுங்கிற சொல்ல பயன்படுத்தும் போது ஏன் சிறுமியா நினைக்கிறான் என்னுடைய பேச்சினுடைய ஆரம்ப காலங்கிட்ட நான் ரொம்ப கோபமா பேசுவேன் இப்ப மட்டும் என்ன வாழ்தான் கேக்குறீங்களா அப்படி பேசும்போது தடித்த சொற்களை நான் பயன்படுத்துவது என்னுடைய பேச்சுல வழக்கம் உண்டு நான் இல்லைன்னு சொல்லல இப்ப 
கொஞ்ச நாளா நான் பரிசீலனை பண்ணி நம்ம சொல் யாரையும் காயப்படுத்துறதால பிரயோஜனம் இல்லை அவங்களை யோசிக்க வச்சாதான் நன்மை உண்டு அப்ப நம்ம கொஞ்சம் கவனமா இருக்கணும் அப்படின்னு அந்த சொல்ல கருத்துல ஒண்ணு பெரிய அந்த மாற்றம் வராது ஆனா அந்த சாய்ஸ் ஆஃப் வேர்ட்ஸ் அந்த வார்த்தையை தேர்ந்தெடுப்பதுல கொஞ்சம் மாத்திக்கிறேன் ஒரு உதாரணம் சொல்லுமா ஏன் இப்படி முட்டாள்தனமா பேசுற அப்படின்னு கேட்பான் பல்லா ஏன் இப்படி முட்டாள்தனமா பேசுற அப்படின்னு இப்ப அப்படி இல்ல குழந்தைத்தனமா பேசாதீங்க சார் இது ஒண்ணு பெரிய வித்தியாசம் இல்ல என்ன அர்த்தம் நீ வளரலன்னு அர்த்தம் ஆனா குழந்தைத்தனமா பேசுறீங்களே சார் அப்படின்னா அவ ஒண்ணு கோச்சுக்கு போறது இல்ல என்ன முதல்ல சொன்ன அதே அர்த்தம் தான் இப்ப சொல்லி இருக்கிறேன் ஆனா அந்த வார்த்தை சொல் தேர்ந்தெடுத்துக் கொள்ளுகிற சொல் இது காயப்படுத்தாமல் அவருக்குள்ள கருத்துக்களை உள்ள நுழைப்பதற்கான ஒரு வழிமுறையா இருக்கு அந்த சொற்கள் தேர்வு இருக்கு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது ஏன்னா அது எத்தனையோ மொழிகள் உலகத்துல இருந்தாலும் இந்த மொழிக்கு என்ன ஒரு மிகப்பெரிய சிறப்பு ஏன்னா இது இயல்பாக தானே உருவாகி தானே நின்று பிற மொழிகளுடைய தயவுனால உயிர் வாழ வேண்டிய கட்டாயம் இல்லாம தன்னுடைய சொந்த திராணியில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிற மொழி தமிழ் மொழி தன்னுடைய சொந்த பலத்திலேயே உயிர் வாழக்கூடிய வலிமையுடைய மொழி என்ன புதிதாக தோன்றினாலும் அதற்குரிய சொல்லாக்கத்தை இதுக்குள்ள உடனடியா நீங்க உருவாக்க முடியும் ஆனா நீங்க உலகத்தில் இருக்கிற பல மொழிகள் புதிதாக ஒரு கருவியோ ஒரு பொருளோ வரும் என்று சொன்னா அது அப்படியே தான் கடன் வாங்கிக்குவாங்க ரயில் காடி அப்படின்றாங்க டக்கு ரயில் காடி அப்படின்னு நீங்க கம்ப்யூட்டர் அப்படின்னு வந்து கம்ப்யூட்டர் அப்படின்பாங்க கணினி அப்படி ஒரு சொல் சாப்ட்வேர் மென்பொருள் இப்படி சொற்கள் தமிழில இருந்து கிடைத்து வெளியில வருகிறது அல்லவா அதுக்கு என்னன்னு கேட்டா தமிழினுடைய ஆற்றல் தன்னை புதுப்பித்துக் கொண்டு புதிய புதிய சொற்களை உண்டு பண்ணி கொள்ளக்கூடிய சொந்த பலம் சரியான அந்த சொற்களை தனக்குள்ளிருந்து தோற்றுவிக்க கூடிய மொழி வளம் எங்கிருந்து இது புறப்படுகிறது இப்போ இந்த புத்தகத்தை எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா இந்த புத்தகம் ஒரு பதினைந்து அத்தியாயங்களால் ஆனது வச்சுக்குவோம் அத்தியாயங்கள் எதனால் ஆனது அப்படின்னு பார்த்தா ஒரு பத்தி பேரான்னு சொல்றது தமிழ்ல பத்தின்னு சொல்ற பத்திகளால் ஒரு முப்பது நாற்பது அல்ல அறுபது பத்திகளால் ஆனது இந்த புத்தகம் பனிரெண்டு அத்தியாயங்களால் ஆனது ஒரு நூறு பத்திகளால் ஆனது இந்த பத்திகள் எதனால் ஆனவை சில சொற்றொடர்களால் ஆனவை இந்த சொற்றொடர்கள் எதனால் ஆனவை சொற்களால் உருவானவை சொல் எதன் மூலம் உருவாயிற்று எழுத்துக்களில் இருந்து சொல் பிறந்தது ஆனால் எழுத்துக்களில் இல்லாத உயிர்ப்பு சொல்லுக்குள் வந்து விடுகிறது ஒரு எழுத்து ஒரு எழுத்து ஒரு எழுத்தில் இல்லாத ஒரு தன்மை ஒரு சொல்லாக போகிற போது அம்மா என்று மாறுகிற போது அதுக்குள்ள ஒரு உயிர்ப்பு வருகிறது ஒவ்வொரு சொல்லும் எழுத்துக்களால் தான் ஆனது என்றாலும் எழுத்துக்களில் இல்லாத ஏதோ ஒரு சிறப்பு சொல்லுக்குள் உண்டாகி விடுகிறது எழுத்துக்களின் சேர்க்கையால் சொல்லுக்குள் உண்டாகி விடுகிறது அதை வேண்டுமானால் ஒரு ஓமை சொல்லி பார்க்கலாம் எழுத்துக்கள் பருவமடையாத பெண்களை போலவும் சொற்கள் பருவமடைந்த பெண்களை போலவும் ஒரு மிகப்பெரிய மாற்றத்தை நிகழ்த்தி விடுகின்றன எழுத்துக்கள் பருவமடையாத பெண்களை போலவும் சொற்கள் பருவமடைந்த பெண்களை போலவும் ஒரு சில அதிசய மாற்றங்களை நிகழ்த்தக்கூடிய வலிமை உடையவை அப்ப அந்த சொல்லுல நாம எவ்வளவு கவனமா இருக்கணும் அந்த சொல்ல எப்படி தேர்ந்தெடுத்து பயன்படுத்தணும் ஏன்னா ஒரு சொல்லால யார வேணாலும் கீறிடலாம் நீங்க சரியான சொல்ல தேர்ந்தெடுத்தா யார வேணாலும் மாறிடலாம் மாத்திரலாம் அப்ப அந்த சொற்களை பற்றிய விழிப்புணர்வு நமக்கு இருக்க வேண்டியது ரொம்ப ரொம்ப அவசியம் மிகப்பெரிய கட்டாயம் இந்த மொழியில இருக்கிற தமிழ் மொழியில இருக்கிற பெரிய சிறப்பு என்ன அப்படின்னு கேட்டா இப்போ ஒரே ஒரு ஒரு பொருளை குறிப்பதற்கு ஒன்னு அல்லது ரெண்டு சொற்களுக்கு மேல பல மொழிகள்ல கிடையாது இப்ப நீங்க எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா ஒரு செடியில இருந்து இலை அப்படி புறப்பட்டு வெளியில வருது அப்படின்னு சொன்னா இலை அப்படின்னு சொல்லலாம் இலை வெளியில வந்திருக்கு இலை அப்படின்னு சொல்லலாம் ஆனா இங்க அப்படி கிடையாது இப்ப ஆள் அரசு வேம்பு அத்தி மா பலா வாழை பூவரசம் இது மாதிரியான மரங்களுடைய இலைக்கு இலை அப்படின்னு பேர் வச்சிருக்கிறோம் இலைன்னு சொல்லி முடிச்சிடுறோம் இப்ப அகத்தியிலையும் பசலியிலையும் வல்லாறையிலையும் முருங்கையிலையும் வர்றத நம்ம இலைன்னு சொல்ல மாட்டேன் முருங்கையை பார்த்து அந்த அந்த இலையை பறிச்சுட்டு வாங்க சொல்லுவா கீரையை பறிச்சுட்டு வாங்குற இப்ப இதுக்கு ஒரு தனியா ஒரு சொல் உருவாயிருக்கு அந்த இலைன்ற வார்த்தையால சுட்டுவதில்லை கீரைங்கிற வார்த்தையால சுட்டுறோம் இப்ப மண்ணுல படர்ந்து போகுது அது ரெண்டு இலை விட்டுட்டு போகுது மண்ணுல படர்ந்து போற போது புல்லு பூண்டு பூண்டு அப்படிங்கிறோம் இப்ப அதுக்கே இன்னொரு சொல் இருக்கு தமிழுக்குள்ள அது வேறு ஒரு பெயர் பெறுகிறது 
அருகு கோர இது மாதிரி இடத்துல அதே இலைதான் வருது அத புல்லுன்னு குறிப்பிடுறோம் இத பூண்டுன்னு குறிப்பிடுறோம் மலையில விளையுது இல்ல உசிலை இது மாதிரியான அதனுடைய இலைகளுக்கு என்னன்னா தழைன்னு பேர் வச்சிருக்கிறோம் அதுக்கு இலைன்னு யாரும் சொல்றது இல்ல தழ அப்படிங்கிற ஒரு வார்த்தையை சொல்றோம் நெல்லு வரகு அதுல இருந்து வருது அதுவும் இலைதான் ஆனா அத தாழ் அப்படிங்கிற சொல்லால நம்ம குறிப்பிடுறோம் எவ்வளவு ரிச்சுனஸ் அதாவது ஒவ்வொன்றினுடைய இலைக்கும் வெவ்வேறு பயிர் வைத்து மிகச்சிறந்த செழுமை உடைய ஒரு மொழியாக தமிழ் விளங்கி கொண்டிருக்கிறது என்பதை மறந்துவிடக்கூடாது எல்லாத்துக்கும் இலைங்கிற ஒரே வார்த்தையை சொல்லி பயன்படுத்த வேண்டிய கட்டாயம் நமக்கு கிடையாது அந்த அந்த நுட்பம் இருக்கு அதுக்கு தாழ்னு பேரு இப்ப சப்பாத்தி கள்ளி தாழ அதுல இருந்து இலைதான் வெளியில வருது ஆனா அத இலைன்னு யாரு சொல்றது இல்ல மடல் அப்படின்னு குறிப்பிடுறோம் அத கரும்பு நாணல் அதுல இருந்து இலை வந்ததுன்னா கரும்பு நாணல்ல இருந்து வர்றது இலைன்னு சொல்றது இல்ல தோகை அப்படிங்கிறோம் பெண்ணை கமுகு பனை இதுல இருந்து வர்ற இலைய ஓலைன்னு சொல்றோம் அதுவும் இலை தானே அந்த இலைங்கிற வார்த்தையால சொல்லலாம் இல்ல ஓலை அப்படின்னு வார்த்தை சொல்றோம் நீங்க பாருங்க ஒவ்வொரு தாவரத்துல இருந்து வருகிற போது ஒவ்வொரு தன்மையில அதற்கு வெவ்வேறு பெயர் இருக்குன்னா என்ன அர்த்தம்னு கேட்டா இந்த மொழி மிகவும் பணக்கார மொழி மிகுந்த செல்வம் உடைய மொழி இப்போ ஒருத்தர் பணக்காரர் அப்படிங்கிறதுக்கு அடையாளம் காட்டுறது அதை எப்படி காட்டுவீங்க அவர் வீட்டுக்கு போனா ரிசப்ஷன் ரூம்னு ஒன்னு இருக்கு சார் சில பேர் சந்திக்கிறதா இருந்தா அந்த சந்திப்பார் அதுலயே கொஞ்சம் முக்கியமான ஆட்களை சந்திக்கிறதா இருந்தா உள்ளுக்குள்ள இன்னொரு ரூம் இருக்கு அதுவும் அதே மாதிரி வரவேற்பதான் இங்க சில பேர் சந்திக்கிறதா சந்திப்பார் அந்த சில பேர் சந்திக்கிறதா சந்திப்பார் அதுக்கு வேற ரூம் அப்புறம் சாப்பிடுறதா இருந்தா டைனிங் தனியா ஒரு ரூம் அப்புறம் அவருடைய அலுவலகத்துக்குன்னு தனியா ஒரு ரூம் விருந்தாளி வந்தா தங்கறதுக்குன்னு ஒரு தனியா ஒரு ரூம் அப்புறம் படுத்துக்கிறதுனா ஒவ்வொரு பிள்ளைக்கும் தனித்தனியா இங்க ரூம் அங்க ரூம் மாடியில ஒரு ரூம் அவங்க அவங்க அந்தஸ்துக்கு தகுந்த மாதிரி படுத்து வைக்கிறது தகுந்த மாதிரி அந்த பெட்ரூம் அஞ்சு ஆறுன்னு ஒரு கட்டி வச்சிருப்பார் இட் ஷோஸ் இஸ் ரிச்னஸ் அவருடைய வளர்த்த அது காட்டுகிறது நான் யாரும் ஏழ்மையை குறை சொல்றேன்னு பொருளாதீங்க நம்ம நடுத்தரமா வாழ்க்கையை தொடங்கி இருக்கிற போது உங்களுக்கு என்ன இருக்கும் ஒரு ஹால் இருக்கும் அதுதான் ரிசப்ஷன் ரூம் அதுதான் பெட்ரூம் அதே தான் சமைய கிச்சன் அதே தான் எல்லாமே இப்ப ஒரே இடத்துக்குள்ள புழங்கி கொண்டிருந்தா நமக்கு வளமை குறைவா இருக்குன்னு சொல்றோம் அதற்கு தன் 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 தனியா எல்லாத்தையும் வச்சிருந்தா வளம் ஜாஸ்தின்னு சொல்றோம் இலையின்னு ஒரே ஒரு சொல் மட்டும் வச்சிருந்தா நம் வறுமையில் இருக்கிறோம் பொருள் இலை தழை புல் அருகு இப்படி விதவிதமான பேர் வச்சிருக்கிறோம் நாம் எல்லையற்ற வளம் உடையவர்கள் ஒவ்வொன்றுக்கு தனித்தனியா வார்த்தை வச்சிருக்கிறோம் ஒன்னு புழங்கிறதுக்கு தனித்தனியா வச்சிருக்கிறோம் இப்ப வாகனம் எடுத்தா வசதியான உங்க வீட்டுல பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஏழு எட்டு வாகனம் இருக்கும் ஏழு ஏழு எட்டு வாகனம் இருக்கு அவங்க வந்து ஒரு ஸ்டேட்டஸோட போக வேண்டிய இடத்துக்கு போறதா இருந்தா அதுக்கு ஒரு கார்ல போவாங்க உறவு காரங்கள் எல்லாம் வயிறேறியணும் அப்படின்னு முடிவு பண்ணிட்டா அதுக்கு ஒரு அதுக்கு ஒரு தனியா ஒண்ணு போவாங்க கோயம்புத்தூர்ல எனக்கு ஒரு நண்பர் இருந்தாரு ரொம்ப கஷ்டப்படுறேன் கடன் வச்சிருக்கேன் கடனா இருக்கு சிரமமா இருக்குன்னு சொல்லுவாரு ஆனா ஆடி கார் வாங்கினாரு நான் கேட்டேன் கஷ்டப்படுறேன் கஷ்டப்படுறேன்னு சொல்றேன் அப்புறம் எதுக்கு ஆடி கார் வாங்குறேன் நீ அப்படின்னு ஒரு பதில் சொன்னார் பாவம் இன்ன வரைக்கும் என்னால மறக்கவே முடியாது எப்பவுமே லோன் வாங்க போறதா இருந்தா காஸ்டி கார்ல போனாதான் சார் லோன் கொடுப்பாங்க இது எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமான ஒரு இலக்கணமா இருந்தது ஒரு மனுஷனுடைய ஸ்டேட்டஸ் கடன் வாங்குறதுக்கு அந்தஸ்தை கூட்டணும்னா ரொம்ப காஸ்ட்லியான கார்ல போனாதான் சார் நமக்கு கடன் கிடைக்கும்னு அவர் இது லெவல் நான் அப்படின்னா கடன் வாங்குற பழக்கம் இல்லாதால எனக்கு தெரியல அவர் சொல்லி தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது இருக்குது யோசிச்சு பாருங்க இதுக்கு ஒரு கார் வச்சிருக்கிறாரு காலையில அவர் வந்து ஜீப் மாதிரி ஒன்னு எடுத்துக்கிட்டு ஓட்டிட்டு வருவாரு விளையாட போறதா இருந்தா ஓட்டு வருவார் விதவிதமான வாகனங்களை வச்சிருக்கிறது ஒரு பெரிய வசதியான வாழ்க்கைன்னு சொன்னா ஒன்னொனுக்கும் விதவிதமான சொற்களை பயன்படுத்துவது ஒரு மொழியினுடைய வளர்ச்சிக்கு அடையாளம் அதனுடைய வளத்துக்கு அடையாளம் அப்ப அந்த மொழியை எப்படி கவனிக்கணும் ஒரு பொருளை எப்படி கூன்றி கவனிக்கணும் இப்ப தப்பாச்சி கதை சொன்னாரு நீங்க ஒவ்வொன்றையும் வாசிக்கிற போது அதுல எவ்வளவு சுகம் இருக்கும்னு சொன்னாரு நீ எல்லா இடத்துலயும் வாசி பார்த்தா அந்த அழகு தெரியும் சொன்னார் எங்கிட்ட ஒரு வேடிக்கையான குணம் உண்டு கார்ல உட்காந்து போகும்போது கூட முன்னாடி ஆட்டோல ஏதாவது எழுதிருப்பான் பாருங்க ரெண்டு வார்த்தை கண்டிப்பா அந்த உலக இலக்கியத்தையே சில பேர் எழுதுவோம் ரெண்டு வரி எழுதிருப்பான் நீங்க நினைச்சு பத்து புஸ்தகத்தை எடுத்து தேடி படிக்க முடியாத ரெண்டு வரிய அதுக்குள்ள எழுதி வச்சிருப்பான் இன்னைக்கு நான் வரும்போது எனக்கு முன்னாடி ஒரு வண்டியில நான் நீங்க இப்படி பேச போறீங்க எனக்கு தெரியாது நான் அதை படிச்சுட்டு வர்றேன் ரெண்டு வரி ஒரு வரி தான் எழுதிருக்கிறான் ஒரு சொட்டரை எழுதிருக்கிறான்
நான் அந்த வார்த்தை அப்படியே பார்த்து இன்னும் அந்த பாவி எவ்வளவு பெரிய காவியத்தையே ரெண்டு வரிக்குள்ள எழுதி போட்டிருக்கிறான் அப்படின்னு நினைச்சேன் பாருங்க ஒரு ஆட்டோல பின்னால எழுதிருக்கிறத படிச்சா கூட அதுல நாம தெரிந்து கொள்ள முடியாத எவ்வளவு பெரிய விஷயத்தை தெரிந்து கொள்ள முடியுது வாசிக்கிறதுல அவ்வளவு பெரிய நன்மை இருக்கு அது ஒரு பக்கம் அப்படியே இருக்கட்டும் இப்ப நான் ஒரு பகுதி சொன்னேன் இந்த மொழியில ஒவ்வொன்றுக்கும் குறித்து இவ்வளவு சொற்கள் இருக்கு அப்படின்னு சொன்னேன் இந்த சொல்லை பயன்படுத்துறோம் பாருங்க அத பத்தி மட்டும் தமிழ்ல எவ்வளவு சொல்லு இருக்கு ஐயா தேவநாய பாவாணர் ஒரு புத்தகத்துல குறிப்பிடுறார் சொல்லுதல் அப்படிங்கிற அந்த விஷயத்தை பத்தி சொல்றதுக்கு மட்டுமே ஏறத்தாழ நாற்பது சொற்கள் இருக்கின்றன அப்படின்னு ஒரு பட்டியல் போடுறார் இப்ப நான் பேசுறேன் பேச்சு அப்படிங்கிறோம் உரை அப்படிங்கிறோம் சொற்பொழிவு அப்படிங்கிறோம் இப்ப இதெல்லாம் தாண்டி பேசுவதற்கு எத்தனை சொற்கள் இருக்கிறதுன்னு பார்த்தா அவர் ஒரு பெரிய பட்டியல் போடுறார் அசைத்தல் அரைதல் இசைத்தல் இயம்புதல் உரைத்தல் உணருதல் அதுவும் ஒன் டைப் ஆஃப் ஸ்பீச் தான் உணருதல் எண்ணுதல் அதாவது என்று என்றுன்னு சொல்றான் பாருங்க எண்ணுதல் ஓதுதல் கத்துதல் கரைதல் கழலுதல் கிளைத்தல் கிளத்துதல் குயிலுதல் குழறுதல் கூறுதல் சாற்றுதல் செப்புதல் நவிலுதல் நுகலுதல் நுகலுதல் நொடித்தல் பகருதல் பறைதல் பண்ணுதல் பழுவுதல் புகழுதல் புலம்புதல் பேசுதல் பொடிதல் மாறுதல் மிளத்துதல் மொழிதல் வளர்த்தல் விடுதல் விதத்தல் வில்லுதல் விளத்துதல் விளம்புதல் நாற்பது வார்த்தை ஒரே விஷயத்துக்கு ஆனா என்ன ஒரே விஷயம் கிடையாது ஏன்னா சொல்லுக்கு சொல் வித்தியாசம் இருக்கு இப்போ நீ இதை கண்டிப்பா செய்யணும் அப்படின்னு சொல்றோம் பாத்தீங்களா அதுக்கு தான் இயம்புதல் பேரு முரசு எம்பின முருட விருந்தன அப்புறம் கபராமாயணத்தை நீங்க எடுத்து பாத்தீங்கன்னா இயம்பினால் அரசன் என்றாள் உங்க அப்பா சொன்னார்னு சொல்லல அரசர் உத்தரவு போட்டிருக்காருப்பா ஜீவோ அதுக்கு என்ன வார்த்தை போட்டா இயம்பினால் அரசன் என்றாள் அப்போ முரசு எம்பின ஒரு கவர்மெண்ட் ஆர்டர் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுக்கறதா இருந்தா முரசு ஒலிக்கிறத இயம்பின எழுதுற வழக்கம் தயரதர் சொன்னத ராமனுக்கு கை கை பேசுகிற போது இயம்பினம் அப்படிங்கிற வார்த்தையை பயன்படுத்துறா அப்போ அதை சொல்லுக்குள்ள எவ்வளவு பெரிய வித்தியாசம் இருக்கு மிளட்டுதல்னா மிளட்டுதல்னா இருந்தா லவ் பண்றவனுக்கு மட்டும்தான் அது தெரியும் என்ன காதல் ஆரம்பிக்கிற காலத்துல மிளட்டுவாங்க அப்பதான் சொல்லுவாங்க ஏன் அப்படி கழுத மாதிரி கத்துறேன்பா அது பிற்காலத்துல பரிணாமம் கிளி எப்படி கழுதியா மாறுச்சுங்கிறதா தெரியாது ஆனா அந்த பரிணாமம் நிகழ்ந்தே தேவை மிழற்றுதல் அப்படின்னா கிளி கொஞ்சிட மாதிரி கிளி மிழற்றுகிற மாதிரி மிழற்றுவது பண்ணுதல் சொல்லி இருக்கு அது என்ன பண்ணுதல் சில பேர்ட்ட ஒரு வேடிக்கையான குணம் உண்டு ஒரே விஷயத்த பத்து தடவை சொல்லுவாங்க ஒரு விஷயம் கீரை வாங்கிட்டு வந்துருங்க வேற எதுவும் வாங்கி தொலைக்காதீங்க கீரை வாங்குங்க அந்த கடையிலும் போய் வாங்காதீங்க அன்னைக்கு நான் கீரை வாங்கின பத்திங்களா அதே கடையில கீரை வாங்குங்க நான் கீரை வாங்குங்க கீரை வாங்க நூறு தடவை சொன்னாலும் நீங்க வேற வாங்கிட்டு வந்து நிக்காதீங்க கீரை வாங்காம வராதீங்க பெரிய விஷயம் தானே ஒரு பத்து தடவை அதையே திருப்பி சொல்லுவாங்க அதுக்கு தமிழ் என்ன பேர் பண்ணுதல் திருப்பி 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 சொல்றதுக்கு பண்ணுதல்னு பேர் என்ன ஒரு மொழி பாருங்க ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒரு சொல் வச்சிருக்குமா ஒன்னொன்றுக்கும் ஒரு சொல் வச்சிருக்குமா சொன்ன என்ன அர்த்தம் இதை காட்டிலும் வளமான மொழி நீங்கள் எங்கு தேடினாலும் கிடைக்காது ஒரு வார்த்தையை வைத்துக் கொண்டு எல்லாவற்றையும் சொல்லுவதற்கு பதிலாக எல்லா நிலைகளையும் துல்லியமாக சொல்லுவதற்குரிய சொற்களை ஏற்கனவே பெற்றெடுத்து வைத்திருக்கிற உயர்ந்த மொழி பண்ணுதல் பகருதல் உரைத்தல் என்ன அர்த்தம் அதாவது எதிர்ல ஒருத்த சொல்லிக்கிட்டு அவருடைய ரியாக்சன் என்ன அப்படிங்கறத ஜட்ஜ் பண்ணிக்கிட்டே பேசுறதா உரைத்தலாம் முக்கியத்துவம் இப்படி சொல் அதை பயன்படுத்தி சொல்லுகிற சொற்களை பற்றி நாற்பது சொற்கள் இருக்கிறது ஐயா தேவநாய பாவானவர்கள் குறிப்பிடுறாங்கன்னா இந்த மொழி எவ்வளவு சிறப்புடைய ஒரு மொழி இது ஒரு கோணத்துக்காக நான் சொன்னது ஒரு பகுதி அவங்க அதே புஸ்தகத்தில் தான் எழுதுறாங்க இப்போ குதிரேன்னு நம்ம பொதுவாக சொல்றோம் ஆனா புறவி பாடலம் கோடகம் இவுமி வன்னி குதிரை பரி 
கந்துகள் எட்டு வகை குதிரை இருக்குன்னு எட்டு வகை குதிரைக்கு பேர் வச்சிருக்கிறார் புரவி தாடலம் கோடகம் இவுமி வன்னி குதிரை பரி கந்துகம் என் வகை குதிரைகள் அவற்றுடைய சிறப்பு லக்னத்தை பரஞ்சோதி முனிவர் திருவிளையாடு புராணத்தில் எழுதுறாரு அப்படிங்கிற ஒரு குறிப்பு சொல்றாரு அப்புறம் பாண்டிய மன்னன் பயன்படுத்தின குதிரை என்ன சோழ மன்னன் பயன்படுத்தின குதிரை என்ன சேர மன்னன் பயன்படுத்தின குதிரை என்ன பாண்டிய மன்னன் பயன்படுத்தின குதிரை கனவட்டம் சோழ மன்னன் பயன்படுத்திய குதிரை கோரம் சேரும் குதிரை பாடலம் குறுநில மன்னர்கள் பயன்படுத்தக்கூடியது குதிரை கந்தகம் அவங்க பயன்படுத்தக்கூடிய குதிரைக்கு கந்தகம் அப்படின்னு பேர் இன்னாத தவிர உன்னி கண்ணுகம் களிமா கிள்ளை குந்தம் கூந்தல் கொக்கு கொய்யுளை கோடை கோணம் திறந்தல் தூசி பாய்மா மா மண்டிலம் பயமா முதலியன குதிரையின் பொதுப்பெயர்கள் ஒரு குதிரைக்கு இவ்வளவு பேர் வச்சிருக்கிறானு அப்போ எவ்வளவு இந்த மொழி செழித்து கொழித்த மொழி அப்படிங்கிறதுக்கு சொற்கள் எவ்வளவு அவைலபிள் இதுக்குள்ள இந்த மொழிய வச்சு எல்லாத்தையும் சொல்ல முடியாதுன்னு சொல்றாங்க இந்த மொழியை வச்சு எல்லாத்தையும் சொல்லிட முடியாது பிற மொழிகளுடைய தயவு இல்லாம உதவி இல்லாம இந்த மொழி எதையும் வச்சு இந்த மொழியில சொல்லிட முடியாது அப்படின்னு இந்த மொழியில சொல்ல முடியலன்னா இந்த உலகத்துல எந்த மொழியிலுமே சொல்ல முடியாது அப்படிங்கிறத உண்மைய ஒழிய இதுக்கு மேல என்ன சொல்ல முடியாது இந்த மொழியில சொல்ல முடியலன்னா நீ வேற எந்த மொழியும் சொல்ல முடியாது அவ்வளவு சொற்கள் அவ்வளவு ஆழமாக கிடைத்து எழுந்திருக்கிற வேர்விட்டு இருக்கிற அந்த என்ன சொல்ல வந்திருக்கிறோமோ அதற்கான அந்த உயிர் தங்கி இருக்கக்கூடிய சொற்கள் இது ஒரு கற்றலை எழுதிருங்க ஒவ்வொரு பெண் ஒவ்வொரு சொல்லும் ஒவ்வொரு சொல்லும் ஒரு கருவுற்ற பெண்ணை போல எப்படி ஒரு குழந்தைய தன்னுடைய கருவுல ஒரு தாய் தாங்கி இருக்கிறாள ஒவ்வொரு சொல்லும் ஒரு கருவுற்ற பெண்ணை போல ஏன் நீங்க ஒரு ஒரு நிறை மாத கர்ப்பிணி ஒரு ஒன்பது மாதம் இருக்கிறவங்க ஒரு பேருந்துல ஏறாங்க அப்படின்னா எவ்வளவு பேர் நம்ம உடனே எந்திரிப்போம் இடம் கொடுப்போம் அவங்க இடிச்சிடாம இருக்கணுமே அப்படின்னு கவலைப்படுவோம் அவங்க உட்காரட்டும் அப்படின்னு நினைப்போம் அவங்களுக்கு ஒண்ணு ஆயிடக்கூடாது அப்படின்னு நம்ம கவலைப்பட்டு ஏதாவது ஒரு கருத்து சொல்வோம் நல்லா உட்காருங்கம்மா வசதியா உட்காருங்கம்மா அப்படின்னு அப்ப ஒரு நிறை மாத கர்ப்பிணி அதாவது ஒன்பது மாதம் நிறைவுற்று இருக்கிற ஒரு தாய் அவளிடத்துல எவ்வளவு கவனமா நடந்து கொள்ளுகிறோமோ அப்படி ஒவ்வொரு சொல்லிடத்திலும் நாம் கவனமாக நடந்து கொள்ள வேண்டியது முக்கியம் பல பேருக்கு தெரியல சார் சொற்களை எப்படி பயன்படுத்தணும் எப்படி பயன்படுத்த கூடாது அப்படிங்கிறது தெரியல குறிப்பா வீடுகள்ல குழந்தைகளோடு பேசும்போது கணவன் மனைவி உரையாடும் போது நண்பர்களோடு பேசும்போது தொகுதி பங்கீடு பத்தி பேசும்போது அந்த வார்த்தையில ரொம்ப கவனமா இருக்கும் உங்க யோகியதைக்கு இது போதாதான்னு கேட்டுறப்படாது யார்கிட்டையாவது கேட்டீங்கன்னா வம்பா போயிடும் அப்ப என்ன கேட்கணும் இன்னும் எவ்வளவோ உங்களுக்கு எவ்வளவோ கொடுக்கணும் உண்மையில அவ்வளவுதான் கொடுத்தாதான் சரியா இருக்கும் எங்களுக்கு வசதி பத்தல நம்ம என்ன பண்ண முடியும் ஏதோ ஒரே விதமான அது ஐடியாவோட இருந்தோம்னா நம்ம சேர்ந்து வெற்றி பெறுவதற்கு வாய்ப்பு இருக்கு எப்படி சொற்களை போடணுமோ அப்படி போடணும் ஐயா மொழி என்பதை எதுக்கு உண்டாச்சு தெரியுங்களா மொழி என்பது எதுக்கு உண்டாச்சு என் மனதில் என்ன இருக்கிறது என்பதை உங்களுக்கு பூரணமாக வெளிப்படுத்துவதற்கு தான் மொழி உண்டாச்சு நான் என்ன நினைக்கிறேன் ஒரு விஷயத்துல அப்படிங்கறத என்ன முழுசா உங்களுக்கு வெளிப்படுத்துவதற்கு தான் மொழி உண்டாகிற்று ஆனா இன்னைக்கு மொழி எதுக்கு பயன்படுத்த தெரியுமா நான் என்ன நினைக்கிறேங்கிறது எவ்வளவுக்கும் தெரியக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்கு தான் மொழியையே மொத்தமா நம்ம பயன்படுத்துறோம் அதை எப்படி பயன்படுத்தினா நான் என்ன நினைக்கிறேங்கிறது யாருக்குமே தெரியாது அப்படிங்கிற மாதிரி இது காலத்தின் கட்டாயம் இது என்ன அர்த்தம் வெளிப்படுத்துவதற்காகத்தோற்றுவிக்கப்பட்டது <laughs> இப்ப எதுக்கு இவ்வளவு வந்த எழுத்து எழுத்துல என்ன சொல் உருவாச்சு ஆனா எழுத்தா இருக்கிற வரைக்கும் அதுக்கு இல்லாத ஒரு ஆற்றல் ஒரு பெரிய வீரியம் அல்லது அதுக்குள்ள இருக்கிற உயிராற்றல் எழுத்தா இல்லாத போது இருக்கிற இல்லாத அந்த அந்த எழுது ஆற்றல் சொல்லாகிற போது வந்து விடுகிற அதுதான் ஒவ்வொரு சொல்லும் ஒரு கருவுற்ற பெண்ணை போல அப்படிங்கிற அந்த எச்சரிக்கையோடு அந்த சொற்களை பயன்படுத்த வேண்டிய கட்டாயம் இருக்கு இப்ப வீட்டுல கணவன் மனைவி ரெண்டு பேரும் பேசுகிற போது கொஞ்சம் எச்சரிக்கையா சில சொற்களை கையாண்டா பிரச்சனை கிடையாது வீட்டுக்குள்ள மன்னிச்சுக்காங்க நம்ம எப்படி தேர்ந்தெடுத்து பயன்படுத்தணும் தெரியுங்களா எதை சொன்னா அவர் துடிப்பாரோ அதை சொல்லணும் எந்த சொல்ல நாம எடுத்தனோமோ அதை எதை சொன்னா 
அவருக்கு சரியான கோபம் வருமோ அந்த வார்த்தையை சொல்லுங்க தேர்ந்தெடுத்து சொற்களை ஆயுதங்களை தேர்ந்தெடுத்து பயன்படுத்துவதை போல் பிறரை காயப்படுத்துவதற்கு சொற்களை தேர்ந்தெடுத்து பயன்படுத்துவோம் அப்ப எப்படி உறவுகளை நம்மால நீடிக்க முடியும் அப்ப உறவுகளை நீடிக்கணும்னா ஆயுதங்களை பயன்படுத்துவது போல் நாம் வந்து சொற்களை பயன்படுத்த கூடாது மயிலருகை வருடுவது போல சில சொற்களை தேர்ந்தெடுத்து பயன்படுத்த தெரியும் சொல்லணும் அவங்களுக்கு அது புரியணும் ஆனா அதனால பகை வளைந்து விடக்கூடாது இந்த சொல்ல நம்ம மாத்தி எப்படி சொல்லலாம் அப்படிங்கறத கொஞ்சம் யோசிக்கணும் நான் இதை ஒரு முறை ஒரு வகுப்பு எடுத்து சொல்லிக் கொண்டிருந்தேன் அப்போ ஒருத்தர் சொன்னாரு அப்படிலாம் யோசிச்சா பேசவே முடியாது சார் எப்படி அப்படிலாம் யோசிச்சா பேசவே முடியாது சார் அதுக்கு தான் தான் சொல்றேன் பல சமயத்துல பேசாம இருக்கிறது ரொம்ப உத்தமா நீ பேசாதே நான் நேரா சொன்னா நீ கோச்சுக்குவேன் அதனால தான் யோசிச்சு பேசுங்க யோசிச்சா பேச்சா வராது தலைப்பு <laughs> ஒரு <laughs> ஏழமைக்கு <laughs> உடனே அவர் கோட்டு பாக்கெட்டுக்குள்ள கை விட்டு ஏதாவது காசு இருக்குமா அப்படிங்கிற எண்ணத்துல அப்படி கோட்டு பாக்கெட்டுக்குள்ள கை விட்டாரு ஒண்ணும் இல்ல உள்ள எதுவுமே இல்ல இப்படி பார்த்தா எதுவுமே இல்ல பார்த்து இப்படி பார்த்துட்டு இல்லைன்னு உடனே அவருக்கு ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு எப்படி அவருக்கு இல்லைன்னு சொல்றது சங்க இலக்கியத்துல எழுதி வச்சான் ஈ என இறத்தல் எழுந்தன்று கேட்கறது பெரிய கஷ்டம் அதை விட பெரிய கஷ்டம் என்னன்னா கேட்கறவனுக்கு இல்லைன்னு சொல்றது அதை விட கஷ்டம் வெளியிலாம் <laughs> உடம்பெல்லாம் <laughs> 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 <laughs>